Continuing through the Gospel of Mark, we come today to chapter 2, and in past passages, Jesus has been showing us his authority as God in the flesh. He showed his authority over the proclamation of the word of God. He showed his authority over evil spirits by commanding them. He showed his authority over sickness. And he showed last time his authority over a, a sickness called leprosy. By which he showed us that he can be a complete savior. Because he is healing everything that leprosy causes to have happen in the life of a person now. Pentru că el a vindecat absolut totul ce făcea lepra în viața unei persoane. This week he's going to show us his authority to forgive sin. Săptămâna aceasta, el ne va arăta care autoritate și asupra iertării de păcate. And teach us some other things along the way. Și de asemenea, ne va învăța și alte lucruri pe lângă. As we look at the, the first 12 verses of chapter 2, Jesus comes back to his ministry home base of Capernaum. Și privind la punctele 12 capitole, 12 versete din al doilea capitol, vedem că Isus se întoarce înapoi în orașul său, Capernaum. He's been traveling to other towns preaching the word of God. Călătorise prin alte orașe, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. And healing the sick and and those who are oppressed of him. Vindecându-i pe cei bolnavi și um, eliberându-i pe cei oprimați. He comes back. Dar se întoarce înapoi. And Chapter 2 begins. Și începe capitolul 2. After some days when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Câteva zile mai târziu, Iisus a venit din nou în Capernaum. Când s-a auzit că el este în casă, s-au adunat atât de mulți oameni încât nu mai rămâsese loc nici măcar în fața ușii. Iisus le vorbea din cuvânt. You know there are there are some gatherings in Jesus name that have a very different style from the one we have here. Sunt anumite întâlniri în numele lui Isus care au un total un stil total diferit decât avem noi aici. And the ones that I'm particularly talking about right now și unele despre care vorbesc acum are ones where the people gather together and basically demand miracles of God. Sunt acelea care se strâng împreună și pur și simplu îi cer, îi poruncesc, pare cum lui Dumnezeu, să facă minuni. And if they see something they believe to be a miracle, iar dacă văd ceva despre care ei cred că este o minune, un miracol, they will then say the Spirit of God has moved in that place. Ei spun, a, Duhul lui Dumnezeu a atins acest loc. As if they wouldn't have thought the Spirit was moving other way. Ca și cum s-ar fi gândit că altfel Duhul lui Dumnezeu nu ar fi atins pe nimeni. Am fost în multe din aceste întâlniri. Mai multe în America decât în România, însă am fost în multe de genul acesta. And in the meetings that I'm talking about, when they when they talk of how much the spirit is moving, și în acest fel de întâlniri, atunci când ei vorbesc despre Duhul că se atinge de oameni că mișcă ceva, there was something huge missing that would be a requirement to say the spirit of the Lord was moving. Lipsea un lucru uriaș care totuși era o cerință astfel încât Duhul să facă ceva. It's this right here. Exact acest cuvânt. Iisus le vorbea din cuvânt. They literally don't share the word of God. I watched one of them, I'm not going to name it, but it's a Cruz church. And I watched one online once. And I was watching it because I was amazed at how long people were willing to sit there and listen to what was being said. Dar am urmărit pentru că 
am fost uimit. De cât de mult erau oamenii dornici să primească. I am not kidding and I am not exaggerating. Nu glumesc și nici nu exagerez chiar. I have watched for about half an hour. Cam jumătate de oră am stat și am urmărit. As a man stood up there proclaiming again and again, let's go on over to the other side. În timp ce un om pur și simplu să dea jumătate de oră și doar spunea, haide să trecem de partea cealaltă. And that is all. I mean, I'm not saying that was the theme of his message. I was saying it was the whole thing. Nu vreau să spun că aceasta a fost tema mesajului mesajului, ci acesta a fost mesajul lui. Let's go on over to the other side. Haide să trecem de partea cealaltă. And they would cheer. So he would say it again. Așa că el spunea. Let's go on over to the other side. De partea cealaltă. And they would cheer. And that was it. That was what they saw us preach. And, and that was what they were spending their time on. Jesus' miracles in Capernaum in the previous passages that we started with. Miracolele, minunile lui Iisus. They began with him standing in the synagogue preaching the word of God. Mereu începeau cu Iisus, stând în sinagogă, în templu, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. After that came the first sign of one. După ce a spus cuvântul lui Dumnezeu, după ce a vestit cuvântul lui Dumnezeu, au început să vină și minunile și miracolele. Astăzi vom citi despre una, o minune uimitoare de la Dumnezeu. As you read that, though, și când citiți totuși, don't miss, don't miss the headline of the story. să nu ratați titlul acestei istorii. That the Son of God was there, the people were gathered, Că Fiul lui Dumnezeu era acolo, că oamenii erau adunați acolo doing, și ce făcea Iisus? Le vorbea din cuvânt, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt lucrează într-un loc, acesta este prima modalitate prin care tu poți ști că El lucrează. The people are listening to the Word of God. Oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu. All but the fifth light need to be on. All but the fifth light need to be on. Toate mai puțin al cincilea. Okay, the bulb went out, I guess. No, it's back on. Okay, all right. That wasn't a miracle. It was just. Asta n-a fost un minune pur și simplu, Elena. And that's that's what happens when the spirit of God is moving. Dar asta se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează. People are gathering, wanting to hear the word. Oamenii se strâng, dorind să asculte cuvântul lui Dumnezeu. And if you Get into a rut where the only thing you're looking for is the miracles and the the things that make you go. Dar dacă tu ajungi să ai acest obicei în care nu cauți nimic altceva decât minunile și această senzație de wow, de de uimire. I've known a lot of Christians like that. Cunosc o grămadă de creștini de genul acesta. Here's what their life looks like. Știți cum arată viața lor? Sunday comes. Vine ziua de duminică. They go to church. Merg la biserică. They get up high. And then throughout the week it wears off. They go back again. And get, get worked up into another frenzy. And then it began to fade off. And before long, if the people up front performing these acts don't make them bigger and better, dacă cei din față nu fac aceste lucruri uh, mai, din ce în ce mai bine, mai mărețe, dintr-o dată te scopă că se plictisez la biserică. The signs and wonders already seen. Pentru că semnele și minunile pe care deja le-au văzut și 
gave them strength. Nu au primit hrană spirituală care să le dea tărie pentru zi, viața de zi cu zi. They just reacted in the flesh. Și doar au reacționat în firea aceasta to the sign of wonder. În, uh, când au văzut semnele și minunile. And they thought that was the spirit of God moving. Și au crezut că acesta este Duhul lui Dumnezeu care mișcă și lucrează. Really <coughs> Dar de fapt It reaches the point eventually. În cele din urmă ei ajung în acel punct în really care oamenii ajung să fie să sufere foarte tare. There's a church in America that is world famous that's like that. Este o biserică în America, este foarte renumită și este cam de genul acesta. They produce some good worship music. Au făcut niște, au făcut niște cântece de închinare minunate. But they have to create signs and wonders. Ei trebuie să creeze aceste semne și minuni. So, when they pray, at one meeting, they had gold dust dropping from the ceiling. Și când se roagă, uh, au praf de aur care coboară de, din tavan. They claimed God did that. Și ei au susținut atunci că Dumnezeu a făcut asta. Wow, și oamenii au zis, this is wonderful. e minunat. They teach people that everybody is a prophet. Ei învață pe oameni că toți sunt profeți. Tu primești o profeție, tu primești o profeție, tu primești o profeție. Eu sunt profet, tu ești profet, ești profet, ești profet, ești profet. Nu vrei și tu să fii profet. Asta e o glumă pentru americani. Dar asta e o glumă pentru americani. Dar asta e învață ei pe oameni. Și a ajuns la un moment în care Where something tragic happened. A avut loc o tragedie. And they weren't equipped to handle it. Și nu au fost echipați să se îngrijească, să aibă grijă de această tragedie. And it is tragic and sad what happened. Și este tragic, este trist ceea ce s-a întâmplat. One of the worship leaders at the church had a baby die. Unul din liderii de închinare de la biserică și a pierdut copilul. Copilul a murit. And a, a grieving mother, when a baby dies, That's that's a pain level that that is hard to to reach. Obama suffering the at once when he moved to Peru, attained a level of pain that is difficult to attain. She needed people to gather around her. She had the need for women to gather around her and say, "We're so sorry this happened." She said, "We're so sorry this happened." We're so sorry this happened. 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 We're so And we've got a platform that that more than a hundred thousand people listens to our podcast. We're going to tell those people to pray for your comfort. Și avem o platformă în care peste o sută de mii de oameni ascultă, așa că ne vom cere tuturor să se roage pentru tine. And we're going to see you through this time. Și te vom ajuta să treci de această perioadă dificilă din viața ta. They didn't do that. Însă nu au făcut asta. They told her. I-au spus așa. If your faith is strong enough, your baby will come back to life. Dacă credința ta este suficient de puternică, copilul tău va învia din mort. And they used that online platform. Și au folosit această platformă online pe care o aveau. To put her on screen, having them manipulate. Pe ecran, după ce a fost manipulată. Saying, I, I do have a strong enough faith. I do, I do, I believe. My child's going to rise. Zi când eu am o credință suficient de puternică, eu cred, eu cred copilul meu va învia din mort. Pray with me. Rugați-vă împreună cu mine și copilul meu va învia din mort. Now, even if you didn't know about this until I just told you the story, you already know how it ends. Chiar dacă nu știați despre această istorie până acum, deja știți răspunsul. The baby did not rise. Copilul nu a înviat din mort. While God would be able to do that, that's not His will to... Take somebody who's in heaven and send them back here. Chiar dacă Dumnezeu este capabil să facă această minune, el nu a putut-o. What they did to that woman was spiritual abuse. Însă, ce i-au făcut ei, aceste femei, a fost un abuz spiritual. It wasn't good, it was wicked. Nu a fost bun, a fost rău, diabolic chiar. And being told that by many people around the world who were complaining, When the baby didn't rise again, what did, do you know what they did? She, după ce mulți oameni le-au spus lucrul acesta, după ce copilul nu avea din urmă, știi ce au făcut ei? They went, 
They were silent. Au... Nu au zis nimic. No words. Okay, we were wrong. Nici măcar nu au venit să zică, da, am greșit. No apology to her or to the millions of people they were trying to deceive. Nici măcar nu și-au cerut scuze acestei mame îndurărate sau milioanelor de oameni care au văzut ce s-a întâmplat. Just silence. Și o tăcere absolută. Pretend it never happened. Sau prefer că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. And demand people accept them like they hadn't done anything wrong. Și au cerut ca oamenii să-i accepte ca și cum nu vreau ce să-i nimic care s-a întâmplat. That is what the culture of seeking signs and wonders instead of the word of God eventually leads to. Și din nefericire, aici te conduce această cultură de a căuta semne și minuni din partea lui Dumnezeu mereu și mereu. I actually know personally one of the staff pastors of the church I've been telling you. Și cunosc personal unul din pastorii din această biserică despre care v-am vorbit. I knew him before he went to their school. Îl cunoșteam înainte ca să meargă la școala lor de lucare. I knew him during that time. Și în timpul la lucrare și cunosc și îl cunosc. Before he went there, înainte de a merge acolo, and took part in these things happening, și a luat parte la aceste lucruri, he once told me, Dave, Doctrine doesn't matter. True teaching of the Word of the Bible does not matter. Mi-a spus, de doctrina, adevărurile din Cuvântul Lui Dumnezeu nu contează. What matters is loving Jesus and loving people. Ce contează este să-L iubești pe Iisus și să-L iubești pe oameni. Well, right teaching mattered to that woman they abused. Adevărata învățătură conta pentru acea femeie pe care au abuzat-o. And they weren't loving Jesus or loving people when they did. Valuing the word of God would have stopped those things from happening. And so when, when somebody comes to you as a young Christian and tries to recruit you into that lifestyle, și încearcă să te recruteze și pe tine în acest stil de viață. Și like, vin și spun de so lucruri de genul. Oh, și de tare mă pun că și tu Is the Holy Spirit Spirit permitted to move freely in your church, though? Da, spune, în biserica ta, Duhul Sfânt are voie să lucreze în mod divert. În biserica ta sar oamenii în um, timpul serviciului. Are there healings at the front of the church building? Oh, look, vindecări în fața bisericii. Do people come or become overwhelmed with the Holy Spirit so that they fall down? Sunt oameni compleșiți de Duhul Sfânt când cad pe jos? Oh, why don't you just this one Sunday come and visit with me at this church? Să vizitezi biserica unde merg eu. And they say, because you need a place where the Spirit of the Lord is moving. Și apoi îți spun, pentru că tu ai nevoie de un loc unde Duhul lui Dumnezeu lucrează. Vreau să țineți minte un lucru. This is what is happening according to God when the Spirit of the Lord is moving. În concordanță cu ceea ce spune Dumnezeu, iată ce se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează. Iisus ne vorbea din cuvânt. So you can say, yeah, it does happen here. Și am pus să le spui, da, se întâmplă aici. Now, I'm, I'm not saying this church is superior to other churches. Nu vreau să spun că biserica aceasta este superioră celor alte biserici. There are plenty of churches where the word of God is being proclamat. Sunt destule biserici unde cuvântul lui Dumnezeu este proclamat. Amin. But wherever that is happening, yes, the spirit is moving. Dar oriunde cuvântul lui Dumnezeu este proclamat, este vestit, da, Duhul Sfânt. And wherever this is not happening, și oriunde Cuvântul lui Dumnezeu nu este proclamat. The Spirit of the Lord is not moving. Atunci Duhul Domnului nu lucrează. No matter what kind of show they can do. Indiferent de ce teatru ce fac în față. And no matter how emotional they can make you feel. Indiferent de cât de emoționat te fac să te simți. So go for the Word. Deci, căutați o biserică unde Cuvântul lui Dumnezeu este vestit. For the Word of God. Să fiți flămânzi după Cuvântul lui Dumnezeu. This Word of God is so precious. And so powerful. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este atât de prețios și atât de puternic. To miss out on it. Încă dacă le ratezi, este o tragedie. And you don't know what's coming in your life. Și nu știi, nu știi ce te așteaptă în viața asta. It may be experiences that you need stronger faith. Poate că vei trece prin niște experiențe în care ai nevoie de o credință mai puternică, un duh mai puternic decât ai acum. 
Live now preparing. Așa că trăiește acum pregătindu-te pentru ce te așteaptă. And be willing și to hear from the Lord. Mai mult, fii dornic, fii dornic să auzi de la Dumnezeu. How does His Spirit talk to you? Cum îți vorbește Duhul? By His book that He wrote. Prin cartea pe care El a scris-o. If you go to bookstores, sometimes they'll have authors come in. Dacă mergeți la biblioteci, uneori sunt acolo autori care vin. And you know what they do? Și știți ce fac ei? They get out their book that they're promoting and they read it to them. Își scot cu cartea pe care i-au scris-o și pe care o promovează și încep să citească din ea. Now, that may be varying degrees of good or bad stuff. Diferă, bineînțeles, dacă e un lucru bun sau rău. But if... If you go somewhere da. intending to visit the Holy Spirit, Dar dacă tu mergi undeva cu intenția de a te întâlni cu Duhul Sfânt, and you honestly say, Spirit, speak to me, și spui din toată inima ta, Duhul le vorbește, te rogați, he's going to say, să știi că El îți va spune, get out the book I wrote and let me read it to you. cartea pe care eu am scris-o și dă-mi voie să citesc that's, that's the primary way that He speaks. Și acesta este prima modalitate prin care Duhul îți vorbește. And this crowd was gathered. Deci, avem această mulțime de oameni adunată. So full that there's not room for anybody else to come Era atât de plin acolo încât nu mai putea să intre nimeni. Now, you can imagine in the house there aren't enough chairs in a house for a house that full. Vă puteți imagina foarte simplu, nu într-o casă nu sunt suficiente scaune ca toată lumea din mulțimea aia să stea jos. But we're going to read in a moment about some people that were sitting down. In the front. In a place that they placed themselves in a place of importance. Well, others had to stand. But first, we have to see what happened. As, as people had, had heard that Jesus was back in town, and they started gathering at the house, There were four men who already believed in Jesus. Who had a friend that really needed to know and believe in Jesus. So they were late for the meeting because they went to get that man. And that man was paralyzed. He Dar couldn't get himself So verse 3, some men came bringing to him, Jesus, a paralyzed man, carried by four of them. And because of that, they show up late and the crowd's already there and they can't get in. There are four men carrying somebody on a mat that, that can't walk. Un om care e paralizat. But they, care needed, they needed to bring him to Jesus. Da, ei trebuiau să-l aducă pe omul acesta paralizat la Isus. They knew he could fix the problem. Pentru că ei știau că Isus poate să-i rezolve problema acestui prieten al lor. But when they got there, Însă, când au ajuns în această casă, la această they casă, couldn't get in. Nu au putut intra înăuntru. There was no room. Pentru că nu era loc. So you know what they did next? Și ce au făcut ei? They said, oh well. Au zis, hey, asta este. Better luck next time he comes to town, I guess. Sper că data viitoare să avem mai mult noroc când mai vine Iisus. Nothing more we can do. Nu mai putem face nimic de data asta. And they left and went home. Și au plecat, l-au luat pe prietenul. And again, the climatic story, sorry. Și i-au spus de pare rău prietene. No, that's not what they did. Nu, nu asta au făcut prietenii ăștia. That's what most of us would have done. Dar știți ceva? Asta am fi făcut majoritatea dintre noi. Most of us, when we are praying for somebody, Majoritatea dintre noi, atunci când ne rugăm pentru cineva și... And he's so... He's so caught up spiritually that he's... That he's in a struggle with addiction or with some other thing that's messing him up. Și el este prins atât de tare, de păcat. Se luptă cu o dependență de ceva sau... E atât de încorsetat în păcatul lui. Most of us will pray... Majoritatea dintre noi ne rugăm pentru el o perioadă de timp. Once, twice... O dată, de două ori chiar. Thirty times. De treizeci de ori. But however many times it is, we get to the point when we say... Oh well. 
Însă, indiferent de ori, de, indiferent de câte ori ne rugăm pe noi, ajungem la un moment în care noi zicem, e asta, e, n-are rost. N-are rost să-l aduc pe el la, la Isus. Și renunțăm. These men show us a better way. Oamenii ăștia patru ne arată o cale mai bună. As they were carried. Ei îl cărau pe acest prieten, paralizat, dar nu se poate mișca. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made a hole in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Versetul 4, fiindcă n-au putut să-l aducă la Iisus din cauza mulțimii, ei au dat la o pată acoperișul în casă unde era Iisus, au făcut o spărtură și au coborât pe acolo targa The, rooms of the, house, the roofs of the houses were flat. And they'd have boards across them from one end to the other. And tiles or other things to protect the house on top of that. And a staircase outside that would, would climb up the wall of the house to get onto the roof. So they carried him up there. And they said, let's open up the roof. Imagine the people inside at that moment. Now Jesus is going to show us his ability as God to even read minds and hearts at the moment. Isus ne va arăta că abilitatea lui de a citi gândurile oamenilor um, ca Dumnezeu. So what's happening on the roof probably isn't taking him by surprise, but deci, I imagine it would everybody else. Ceea ce se întâmplă sus pe acoperiș nu l-a luat pe Isus prin surprindere, dar imaginați-vă reacția celor alți înăuntru. As he's there sharing the word deci, of God with them. pe Isus în fața oamenilor, spune cuvântul lui Dumnezeu tuturor oamenilor adunați acolo. All of a sudden there's footsteps on the roof above them. They can You know, there's a bank upstairs. Sus, uh, 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 it's banca closed on Sunday, so we don't hear anything up there. Nimic, însă, But when you're up, when you're in here during the week, aici, you hear this. Așa. Mai mult cu going back and forth. They hear that. Four deci, men carrying a fifth man. Mulțimea adunată jos în această casă împreună cu Isus, dintr-o dată aud tropăituri pe acoperiș. And they get quiet for a moment. Și dintr-o dată din gură. They're like, let's listen, try to figure out where in the house Jesus is. Hai să ascultăm. Ei își dau ascultă să vadă unde, în ce cameră a casă este Isus. They're teaching the word of God to them. Și Isus este acolo și învață pe acești oameni. So they find the right spot. Și dintr-o dată. And they tear open the roof. Găsesc acest loc. Unde, de unde se aude vocea lui Isus? Oh, și două lovate tot ce acolo și fac o gaură. Și dintr-o dată gaură asta e din ce în ce mai mare. And then they lower the guy in. Și apoi, nu doar că au făcut dintre mai gaură. I don't think they came there with that plan. Îl coboară pe prietenul lor, așezat pe targă. So I think they probably așa. didn't have ropes like Eu they nici picture nu cred, in, in, in movies sometimes. Eu nici nu cred că oamenii ăștia au venit pregătiți să facă o gaură în acoperiș și să încomoare pe prietenul lor. Nu cred că au venit pregătiți cu uh, sfoară sau cu altceva, some, cum vedem în filme. Some of you know, oh no, we lived in Buzo for two years before coming to Clue. Ah. Știți ce cred eu că au făcut unii dintre voi știți că mi-am locuit în buzon înainte să venim la Cluj. We lived on the third floor. Și locuiam la etajul 3. And it was really hot and we got an air conditioning. Era foarte cald în vară și ne-am luat aer condiționat. And we hired these guys to install. Și am angajat pe oameni ăștia să vină și să le instaleze. There was nothing outside for them to stand on to install. La etajul 3 nu era în afara balconului pe care să stea și să pună unitatea de aer condiționat. And so they did something that they did. These guys are absolutely nuts. Ei au făcut un lucru care pe mine m-a făcut să cred despre ei că sunt total nebuni. One guy Unul de had the tools avea unelele and hung upside down out our window with the other guy holding his ankles. Și stătea atârnat de balconul nostru ținut de picioare de celălalt. As he drilled the holes into the wall and did the different work to make the insulation of the AC. Dă-te-a urât cu bormașină în perete 
și pune acolo unitate, okay, merg în Și eu cu Lily stau și mă uit la oameni ăștia cum fac ce fac ei acolo. Și îi spun, dacă îi spun americanilor, ce s-a întâmplat azi? Pentru că eu mă uit la ce se întâmplă și mie nu vine să cred ceea ce văd. What are we paying them? Și mă gândesc, cât de 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 cum l-au coborât pe prietenul lor de sus de pe acoperiș înaintea lui Fărăsul. În mintea mea, cum îmi imaginez eu lucrurile? Gândiți-vă, lucrul acesta nu a fost planificat pentru ei. Ei nu s-au gândit că nu vor avea loc să intre în casă și vor trebui să-l coboare pe prietenul lor după ce fac o gaură în acoperiș. Dar asta au făcut. Știți ce cred că au făcut? Doi de trei au ținut targa și au spus celălaltul, ține de picioare! Și l-au pus pe acest om paralizat la picioare lui Iisus. Așteptându-se ca Iisus să-l vindece. Iată, a doua aplicație uriașă. Am făcut cum You need to seek the word of God ahead of the signs and wonders, even though they can come. Mai despre cât de important este ca tu să cauți cuvântul lui Dumnezeu înaintea semnelor și minunilor. The second thing is, your spiritual health is far more important than your physical. Sănătatea ta spirituală este mult mai importantă decât sănătatea ta fizică. Let's look at why I'm saying that. Haideți să privim și de ce zic eu așa ceva. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Let's go to change. Când a văzut Isus credința lor, i-a zis paraliticului, omul paralizat, "Viule, păcatele îți sunt iertate." Your sins are forgiven. Păcatele îți sunt iertate. I think some of people, some modern Christians today, if they had never heard this story. Eu cred că unii din creștinii moderni din zilele noastre, dacă nu au auzit niciodată povestea aceasta, așa că nu au știut ce urma să se întâmple, dacă Dumnezeu le-a trecut timpul și le-a pus în acea cameră să vă uită ce se întâmplă, dacă Dumnezeu i-a fi transferat în timp și i-a fi pus acolo în acea încăpere să privească cum se întâmplă ceea ce s-a întâmplat, și Iisus a zis, Son, your sins are forgiven, și Iisus ar fi spus, Fiule, păcatele îți sunt iertate. I think some modern Christians would have stood up and said, uh, Jesus, can't you see the guys paralyzed? Cred că unii din creștinii moderni zile noastre zice, dar Iisuse, tu nu vezi că ăsta e paralizat? What are you doing telling him the sins are forgiven? Ce faci tu spunându-i că păcatele sunt iertate? Tu nu vezi de voia de adevărată? And people tell me, you can't go to poor people and share the gospel with them. Oamenii au venit la mine și mi-au spus, tu nu poți să mergi la oamenii săraci și să le spui Evanghelia. They don't need that. Ei nu au nevoie de Evanghelie. Ei au nevoie de bani, au nevoie de haine, au nevoie de mâncare, de case. Au nevoie de toate aceste lucruri și lui Dumnezeu îi pasă. But they need eternal life way more than that. Însă, au nevoie de viața veșnică mult mai mult decât de toate celelalte lucruri. And that's God's Biggest concern. Și aceasta este cea mai mare îngrijorare a lui Dumnezeu pentru noi. Humanitarian missions that only do things that unbelievers could do for the poor are not really missions. Misiunile umanitare care vin și ajută pe săraci, așa cum toți oamenii mei creștini ar putea să facă, de fapt nu sunt misiuni. A real mission can include such projects. O adevărată misiune poate să includă și asemenea proiecte. But it's not a mission of God. Dacă Evanghelia nu este vestită astfel încât oamenii să poată fi mântuiți. Dacă nu, 
Dacă Evanghelia nu este vestită, tu pur și simplu te duci la niște oameni, sapi o fântână, le dai un chinar de vedere, le dai un niște penicilină, și le dai un chinar de vedere, mă bucur că v-am cunoscut, să vă bucurați de iad. Și așa așa. Și sunt biserici care dau bani pentru asemenea misiuni. Mai decât să mergi și să faci aceste lucruri minore. Dar lucrul principal pentru tine să fie vestirea Evangheliei. Astfel încât să spui vină să te bucuri de rai împreună cu noi. Și în timp ce suntem aici, Let me give you glasses so you can see better. Hai de să-ți dau și ochelar ca să poți să vezi mai bine. And let me give you clothing so you'll be warm. Să-ți dau și niște haine astfel încât să-ți fie cald iarna. But I'm doing this in the name of Jesus. Da, ceea ce fac, fac în numele Lui Iisus pentru că El te iubește. And wants to forgive your sins. Și vrea să-ți iată păcatele și să-ți dea viața pe cea. He died on the cross for your sins. Iisus Hristos a murit pentru tine pe cruce. And rose again from the dead. Am viat din morți. And he'll give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation and eternal life for free. He will give you salvation Mântuirea și iertarea păcatelor a fost mult mai importantă decât orice așa. Dacă eu pun mai mult preț pe sănătatea mea fizică decât pe sănătatea mea spirituală, atunci eu pierd mai mult decât câștig. If I stop serving the Lord to avoid getting a disease. Dacă eu încetez să mai slujesc pe Domnul ca să nu cumva să iau o boală, I have lost more than I gained. Atunci eu am pierdut mai mult decât am câștigat. By being safe. Fiind în siguranță. I have lost more than I gained. Am pierdut mai mult decât am câștigat. It is important that we place our spiritual health and the spiritual health of others as more important than our physical health. Să vedem sănătatea spirituală a noastră și a celor din jurul nostru mai importantă decât sănătatea fizică. It took these men a, in their a fost necesară pentru acești, acești oameni o hotărâre în rugăciunile lor. Really they were a of faith. Pentru că ei aici aveau o rugăciune de credință. They had a problem. Aveau o problemă. Their friend was paralyzed. Prietenul lor era paralizat. And Whether or not they knew it, maybe they did. Their their friend had sins that were unforgiven. Și indiferent dacă știau sau nu, poate că știau, prietenul lor avea păcate, păcate ce trebuia iertate. So they prayed in faith. Așa că ei s-au rugat prin credință. And set their problem at the feet of Jesus. Și au pus problema lor la picioarele lui Isus. That's what you and I need to do with our problems. Asta trebuie să facem și noi, fiecare dintre noi, cu problemele noastre. There may be. Barriers in the way to our prayer time. Poate că avem bariere în care noastră atunci când încercăm să avem un timp de rugăciune. There may be people getting in the way. Poate că vor fi oameni care vor încerca să ne împiedice să nu ne rugăm. Like the crowd of people was keeping them from getting in the way. Ei aici mulțimea de oameni care împiedica că acești oameni să ne ducă pe prietenul lor în fața lui Isus. Find a way. Căutați, găsiți o cale. To go to God. Să mergeți la Dumnezeu cu rugăciuni de credință. Căutați, găsiți-o cale. Calea pe care ei au găsit-o a fost să urce pe acoperiș și să-l facă din urmă în gaură. Acum o să-l pune pe prietenul lor înainte lui Iisus. Nu lăsați barierele să vă împiedice din a avea o relație cu prietenul lui Iisus. Și de asemenea, nu lăsați barierele să vă împiedice din a vă ruga lui Iisus. Because Jesus saw their faith. Pentru că Isus a văzut credința lor. Not just the paralyzed man. Nu l-a văzut doar pe omul ăsta paralizat care coboară din cer. All of them together were exercising faith. Nu, a văzut că toți împreună arătau credința lor. And he said, "Son, your sins are forgiven." Și Isus i-a zis, fiule, păcatele ți sunt iertate. At that moment, the man lying there had to be happy. În acel moment, omul acesta, care era jos la picioarele lui Iisus, 
Cred că ar trebui să fie foarte fericit. Maybe he even had sinned in a way that caused his paralysis. Poate că el chiar a păcătuit într-un moment, într-un mod în care i-a l-a făcut să fie paralizat. And now he's told your sins are forgiven. Și acum îi se spune păcatele tale sunt iertate. That's a proclamation we all need to hear from Christ. Și aceasta este o veste pe care toți trebuie să auzim de la Isus. Those of us who've already heard it. Cei dintre noi, acei dintre noi care deja au auzit, pentru că ne-am pus credința în Domnul Isus Hristos. We're surrounded by other people who need to hear this proclamation. Suntem conjurați de o grămadă de oameni care au nevoie să audă același lucru. Păcatele tale sunt iertate. We can't do it for them. Noi, noi nu putem face nimic pentru ei. Even if we put on special clothes and call ourselves a priest. Chiar dacă ne îmbrăcăm cu aceste haine speciale și ne luăm numele de preot. We cannot say to another person, "I absolve you of your sins." Iertăm păcate. Nu putem să-i spunem nimănui. Eu îți iert păcate. What we can do is pray for them. Dar ce putem face? And bring them to Jesus. Putem să ne rugăm și să-i aducem pe Isus. And if they believe. Și dacă acești oameni își pun credința în Isus. So that they have faith like we do. Asta nu e și ei au aceeași credință ca și noi. He's going to say to them, "Your sins are forgiven." Isus le va spune și lor, "Păcatele tale sunt iertate." And that's what they need. Și de asta au ei nevoie. Now we get to the people that were sitting in a privileged place. Acum ajungem la oamenii aceștia, privilegiați care se dau jos în acel pe aceste scaune. The people who, when they came in, everybody gave the chairs to them. Oamenii care atunci când au venit, toți le-au oferit scaune. Voluntarily or not, that's just how it happens. These people get to sit right here in the front. Acești oameni stau chiar aici în față. So if they need to correct anything, they can. Așa că dacă au nevoie să corecteze orice, everyone can look to them as spiritual guides. Dar toți ceilalți pot să uite la ei ca niște oameni spirituali. A row of religious leaders there saying, "We will be your filter, everybody, between the words of Jesus and you. We will let you know." Where it's happening, what he said. Ii ca și cum am avea un rând de oameni spirituali care spun, noi Iisus, să vom fi filtrul tău. Dacă spui ceva corect sau greșit, noi vom da mai departe, vom corecta. Still is like that in the world. În lumea de astăzi, încă, la fel, stau lucrurile. In fact, even though it's been 2,000 years. De fapt, chiar dacă au trecut deja 2,000 de ani. Even though we have tablets and smartphones. Chiar dacă avem tablete și telefoane de șapte. Și mașini și avioane. These guys, two thousand years later, still dress in the long flowing robes as Jesus described. Acești oameni, acești cărturari, chiar și zilele noastre, se îmbracă la fel ca și în timpul lui Iisus. Ca cele haine, sucane lungi. Nobody in Jesus' day wore a shirt like this and shoes like this. Nimeni în timpul lui Iisus nu purta o cămașă așa și puci la fel de la mine. But these guys who want to say we are between you and God. Oamenii aceștia care doreau să spună, să spună, noi suntem împreună noi și Dumnezeu. Și dacă vreți să aveți șansa de a fi răzat. Mărturisiți-le nouă păcatele dacă vreți să aveți șansă de a fie mărturisiți pentru voastre și noi vom pune vorbă bună la Dumnezeu pentru voi și astăzi ea se îmbracă la fel ca acei oameni acum 2000 de ani. Satan is not a fashion designer. Să știți că diavolul nu este un designer de modă. So when Jesus describes these guys as the ones walking around in flowing robes, wanting the special place to sit, you see him still describing our day as much as he is. Așa că atunci când Biblia ne descrie că acești oameni îmbrăcați când niște supane care flutură peste tot și au doresc aceste staune speciale, știți mai tare să le vedem la fel, nu? So these scribes they're sitting there. And they say to each other, they say to themselves in their hearts. She spun an enemy like Lord Akolo. How does this man talk like this? That's blasphemy. Who can forgive sins except God alone? Spun an enemy Lord. Who would be so much this blasphemy? Blasphemy? Who can forgive sins except God alone? Who would be so much this blasphemy? Blasphemy? Just thinking it in their hearts. She said, "Let's be careful." Doar când des lucrul ăsta în inimile lor. Now, part of what they said is true. Parte din ceea ce au spus ei e adevărat. Those long flowing robes guys are going to say some things about God that are true. Și acești oameni care sunt îmbrăcați cu aceste robe lungi, 
as they try to set themselves up as a filter between God's word and you. So as they, they say, we will let whatever is in this book that is true get to you through our word. And then you'll know what's true. Some, some of the things they say are true. They were right to say can forgive sins except God alone. That's true. Only God can say your sins are real. Here's how you know false teachings a lot of the time. Dar iată cum poți să dai seama dacă asculti o învățătură falsă, mare în majoritatea timpului. True statements about God in general. Adevărate afirmații despre Dumnezeu în general. But getting Jesus all wrong. Dar când e vorba de Isus, greșesc total. That's what cults do. Asta fac sectele. It's what the big apostate false churches do. Și asta fac și bisericile mari care au True statements about God in general, like no one but God can forgive sins. Întotdeauna vin cu niște afirmații generale despre Dumnezeu, cum ar fi acesta. Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? But completely not understanding who Jesus is. Însă nu înțeleg absolut deloc cine este Isus. And that's what they do here. Și asta fac ei aici. They say, how can Jesus, this man, Say that. Well, they may sometimes value Jesus. But tell them Jesus Christ has forgiven all my sins and given me eternal life that's guaranteed. And they'll say, oh, no, no. That's not what Jesus can do. Isus nu poate face asta. And they'll get in between you and Jesus. Și apoi intră între tine și Isus. At this point they're just thinking that in their hearts. În acest moment ei doar gândesc lucrurile acestea din inimă. How dare this man? Cum îndrăznește omul ăsta să spună așa ceva că păcatele lui sunt iertate? Believing he's just a man. Crezând despre Isus că e un simplu om. And accusing him of blasphemy. Și acuzându-l de blasfemie de Dumnezeu. Remember that because when we finally get to it, that's the accusation that they send to us. Și vreau să țineți minte lucrul acesta, pentru că atunci când vom ajunge exact aceasta, este acuza pe care o aduc asupra lui Iisus când va merge la cruz. They think they're defending God in general. Ei cred că iau apărarea lui Dumnezeu în general. But they're getting God the Son, the Lord Jesus Christ, all wrong. Dar nu înțeleg deloc pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Jesus would tell us, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isus le va spune, eu sunt care adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. He is the only way. Pentru că El este singura cale. So if you don't know Jesus, you don't know God. Deci dacă tu nu-L cunoști pe Isus, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. There are people walking around the streets calling themselves the, the witnesses of Jehovah. Avem oameni pe străzi în Cluj care se numesc martorii lui Jehova. Tell one of them Jesus is Jehovah. Să-i spui unui adică ei. Iisus este Jehova și vreau să-i vezi reacția. They don't like that. Pentru că nu le va place așa ceva. But you see, they don't know Jehovah. They can't be witnesses for him if they don't know Jesus is Jehovah. El nu cunosc pe Dumnezeu, nu pot fi martor pentru Jehova dacă nu-l cunosc pe Iisus. Jesus, though, He is Jehovah. He is God. Jesus, talk to him. Yes, there, Jehovah. Yes, the Dumnezeu. And so now he shows authority over people's thoughts. Așa că el vine și arată că are autoritate și asupra gândurilor oamenilor. Then Jesus, immediately knowing in his spirit what they were thinking about, said to them, "Why do you think these things?" In your hearts. Isus însă, cunoscând imediat în lucrul său, că ei gândeau astfel în ei înșiși, le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Remember this. 
Țineți minte acest lucru. God knows your thoughts. Dumnezeu îți cunoaște gândurile. He hears them as clearly as you can hear my words. Le aude la fel de clar cum auzi cuvintele mele. Sometimes we might think as long as Dave can't see what I'm thinking, it's all fine. Uneori voi vă gândiți atâta timp cât Dave nu aude la ce mă gândesc, eu sunt bine. Or as long as my wife can't see what I'm thinking. It's okay. Atât timp cât soția mea nu aude la ce mă gândesc, sunt bine. Sau, așa timp cât părinții mei nu aude la ce mă gândesc, sunt bine. Or other people. Sau alți oameni. Jesus knows immediately. Iisus știe imediat la ce te gândești tu. And he's really the one you ought to be worried about anyway. Și vreau să știi că el este cel despre care ar trebui să te îngrijorezi. So if you're having thoughts... And you're you're purposely entertaining thoughts that you wouldn't want everybody else. Deci dacă tu ai gânduri și în mod anume tu ai aceste gânduri și nu vrei ca nimeni altcineva să aibă aceste să știe ce ai gânduri ai tu. The one who matters most already knows. Cel care contează cel mai mult deja știe la ce te gândești tu. Your mind is yours alone on earth, but. God has absolute access to everything. Pe pământ, mintea îți aparține doar ție, însă Dumnezeu are acces absolut la toate gândurile tale. So they're sitting there in the room. Deci ei stau acolo, în această încăpere. And they're in their hearts mocking Jesus. Și în inimile lor îl pot șocoresc pe Iisus. Cum îl îngrăznește el? They're in their hearts denying Jesus. În inimile lor îl neagă pe Iisus. And they're wrong. Și greșesc. And he first proves it to them by knowing what they're thinking. Și mai întâi, Iisus le dovedește asta știind la ce se gândesc. It's not just that he guessed. It's that he knew. Nu e vorba de faptul că Iisus doar a ghicit la ce s-au gândit, ci el știa imediat. And so he does something that the rabbis would do, they kind of ask something as a riddle. Așa că Iisus face un lucru pe care rabinii îl făceau. A pus ca un fel de ghicitoare. He says, which is it easier to say to the paralytic? Your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk. Ce este mai ușor a spune paraliticului? Păgadele sunt iertate sau a spune, ridică-te, ia-ți targa și umblă? Now, neither one's really easy. Bineînțeles, nici una de aceste afirmații nu e ușor. And he's already talking to people that are saying, no one but God can say your sins are forgiven. Și Iisus deja le vorbește unor oameni care spuneau, nimeni altcineva decât Dumnezeu nu poate ierta păcate. So they know that's not easy to say. Ei știu că nu e ușor să spun asta. And so he asks them, what if what I were to say to him is, get up and take your mat and walk? Așa că Iisus se zice, cum ar fi dacă eu i-aș spune omului ăsta, ori vite, ia-ți el tac, așa umblă. Would it be easier for me to say that to him? Mi-ar fi mai ușor mie să-i spun acestui om paralizat să-și ridice, să se ridice și să-și ia tatăl să meargă. You're rightly saying who can forgive sins but God. Pe bună dreptate voi spuneți cine poate ierta păcatele în afară de Dumnezeu. Nimeni. Would you like to try to heal him? Ați vrea că voi să încercați să-l vindecați pe acest om paralizat. Would you agree with me, he's saying, that that also is something only God can do? Sau sunteți voi de acord cu mine că acest lucru este la fel de dificil de a-i spune omului să se ridice și să-și atacă. But, verse 10, so you can know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Dar ca să știți că Fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, se uită la omul acesta jos și spune, Get up, take your mat, ia starga și umblă, du-te acasă. He didn't let him stay there. Yeah. He didn't let him stay there. He wanted. We're going to find out why he didn't let him stay there at home. He wanted everyone to see. Pentru că a vrut ca toată mulțimea de acolo să-l vadă pe omul ăsta paralizat, umblând. He calls himself the Son of Man here. Isus se numește aici fiul omului. Fourteen times in the Gospel of Mark, he's going to call himself that. De paisprezece ori, în Evanghelia după Marcu, Isus se va numi fiul omului. Nobody else in the Bible ever calls him that. Nimeni altcineva în Biblie nu-l numește pe Isus fiul omului. This is the name that Jesus liked for himself. Dar acesta este numele pe care Isus l-a plăcut pentru el însuși. In his own heart and mind, this is the name that describes how he saw who he is. În inima lui, în mintea lui, acesta este numele. Fiul omului, 
Because this was what was special to him from his vantage point from heaven. Doreen, I might say, you're a son of a human being. <coughs> And Doreen might say, uh, yeah, Dave. She <coughs> Doreen of course I am. <coughs> That's nothing special, Dave. <coughs> you also are a human being, Dave. Dave, she do you know? And I say, Doreen, you're right. I am. <coughs> This isn't what humans would call the son of God. Jesus repeatedly calls himself Why? Because the essence of who he is and has always been is the eternal God, the Creator. All the way to eternity past, he has been God the Son. Din veșnicie, el a fost Dumnezeu Fiul. Now, Acum, here at this moment in time, moment în timp, he has become a the Son of Man. Omului. He's become a human being. A un om. Like the ones that he had created. Ca ceea pe care el a creat. He has become a descendant of people a that he created when he was un urmaș al oamenilor pe care el i-a creat. And so from his vantage point, deci, he sees things vedere, much broader than we do. El vede lucrurile mult mai mult decât le vedem noi. He never forgets. Și Isus nu uită niciodată. He remembers all of that time. Și își aduce aminte de toate lucrurile. I am the God of heaven. Eu sunt Dumnezeul cerurilor. And I have made myself și eu into a human being. M-am întrupat un om. 14 times he's going to call himself that in the gospel of Each time he's going to show us something about his mission as God in the flesh. Something that we know about Jesus because he has become a man. What is it this time? He tells us what it is. So that we would know that he has authority on earth Ca să știți, to forgive sins. Are pe a a God in heaven has authority to forgive sins. Din cer are de a a And so Jesus says, I have authority now on earth to do that. What's he claiming? To be God in the flesh. With the authority of God in heaven but here on earth. And so that you'll know that, I say to you, man, get up, take your bed, and walk home. Well, in case you're wondering, if you don't already know, the man got up, immediately took his mat, and walked home, in front of all of them three this that much so El s-a ridicat și a luat imediat targa și a ieșit afară în fața tuturor He couldn't get through the crowd to get in to get here so they had to bring him through Nu intra prin mulțime ca să fie vindecat așa că prietenii lui au trebuit să ducă sus pe acoperiș să facă dita mai gaură acolo să coboare în fața lui Isus Now he is standing Acum că el e în picioare Carrying the man that they carried him on și se ține și cară targa cu care pe care l-au cărat prietenii lui And walking through the crowd Merge prin mulțime Now it was a crowded room but they They made space for him now. A fost o încăpere aglomerată, însă au făcut loc pentru omul să se iasă. Through the crowd to go și out. Mergând afară, prin mulțime să iasă afară. Each person is looking at him like. Fiecare persoană se uită la el. Așa she can go. Se uită la el cum merge. And they were all amazed and they were all glorifying God and saying, we have never seen anything cu toții erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând nu am mai văzut niciodată așa ceva. And so Jesus had proved it. Iisus le-a dovedit. He's been proving his authority as God over many things. El și-a dovedit autoritatea lui ca și Dumnezeu asupra multor lucruri. 
Today he proves his authority to Dar forgive astăzi, sins. El dovedește autoritatea lui de a ierta păcatele. And he does it by doing something we could see that only God could. Și o face făcând ceva ce noi putem vedea că numai Dumnezeu poate face. That's something each of us needs to, to know. Fiecare dintre noi trebuie să știm lucrul acesta. Are you a sinner? Ești un păcătos. If you're a human and you're not Jesus, the answer is yes. Dacă ești om și nu ești Isus, răspunsul este da. Well, good news. Da, am o veste bună. Jesus has authority Isus to forgive. Isus are autoritatea de a ierta păcatele. Because he is God. Pentru că el este Dumnezeu. And even though you're in in sin, you are guilty and deserving of punishment. Și chiar dacă în păcatul tău tu ești vinovat și meriți pedeapsa, God loves you so much. Dumnezeu te iubește atât de mult. That he sent his son, he became a man. Încă de la trimis pe fiul lui, fiul lui s-a întrupat un om, a devenit om. He lived a perfect life in your place. A trăit o viață perfectă în locul tău. Completely obedient to all that was right. Și a ascultat în absolută perfecțiune în locul tău. Never sinning. Nu a făcut niciodată. Și întotdeauna a fost neprihănit, With fără păcat. Righteousness that he would give you on your account. Cu o neprihănire pe care ți-o va da ție. And then, because there was a penalty to be paid for your sin. Și apoi, pentru că era totuși această pedeapsă, care trebuia plătită din cauza păcatului tău, Iisus a mers pe cruce. Și pe cruce, El a murit pentru tine. He didn't die to start a religion. Nu a murit ca să înceapă o religie. He came into a world that already had religion. A venit într-o lume care deja avea religia. He didn't start to set an example. Nu a murit ca să-ți arate un exemplu. He came into a world to a world that already had examples. A venit într-o lume care deja avea exemple. He died in your place. Iisus a murit în locul tău. Died for your sins. A murit pentru tine, pentru păcatele tale. And then He rose again from the dead. Apoi, am via din morți. Promising eternal life and forgiveness for you if you will believe. Promitându-ți viața veșnică, iertarea păcatelor, dacă pui credința în el. And proving his right to do that. Și dovedind că el are dreptul de a face asta. In front of hundreds of people, thousands of people. În fața sutelor de oameni. These people still alive, living in Israel, when Mark wrote this gospel. Încă erau în viață, trăiau în Israel când Marcu a scris Evanghelia. They would have told anybody that questioned them. Și ei ar fi putut merge oriunde să le spună tuturor. Yeah, it happened just like that. Exact așa s-au întâmplat lucrurile. The proof is there. Dovezile există. The Bible is historical fact. Biblia este un conglomerat de fapte istorice. It is unquestionable fact. Și nu... Nu, se, nu sunt puse sub semnul întrebării. Pentru că toate dovezile vin și susțin adevărul din Biblie. All of the witnesses who know whether or not this happened. Și toți martorii care yeah. știau dacă s-a întâmplat sau nu așa lucrurile, erau toți. Jesus proved himself to be God. Isus a dovedit că era Dumnezeu. Și ne arată de a oferă tuturor, fiecare dintre noi, mântuirea aceasta. Și El are autoritatea de a ierta păcatele. Dacă tu încă nu ți-ai pus credința în Isus, acum e timpul. Cât timp mai ai? Nu știm. Even if you've got a lot of time left, chiar dacă mai o grămadă din viața asta de trăit, don't miss out. Te implor să nu ratezi această ocazie. When somebody puneți credința în Isus, when somebody offers you the best thing you've ever been offered, you don't say, "Well, I'll wait and think about it." Vine cineva la tine cu o ofertă de nerefuzat, nu poți spune, "Ah, nu mai gândesc." When somebody offers you the best thing you've ever been offered, ever could be offered, you say, "Yes." Când vine cineva și îți dă această ofertă care nu poate fi refuzată, ce spui? Spui, da! Vreau să scap de iadul spre care mă îndrept. Și vreau să mă duc în acest rai pe care nu-l merit. Vreau ca Dumnezeu să se uite la mine și să-i placă ceva ce vede. Vreau să fiu iertat. Vreau să am viața veșnică. Când Dumnezeu îți oferă asta, ce spui tu? Da! Nu mai aștepți. Și Dumnezeu asta îți oferă. Chiar acum. 
feeling sense. Poate chiar simți lucrul acesta. Maybe in your heart right Poate now. Inima ta chiar acum. You're feeling what all of us who have believed once felt. Tu simți ceea ce noi toți cei care ne-am pus credința în Isus am simțit. That sense that I've sinned. Acel, acest sentiment, a, am păcătuit. And as a sinner I am trouble when God judges me. Păcătos, eu atunci când voi fi judecat de Dumnezeu, voi avea probleme. And I need to believe on Jesus and receive. Și am nevoie să pun credința în Isus ca să uh, primesc iertare pentru păcatele mele. That's the Holy Spirit. Și acesta este Duhul Sfânt care te cheamă. And offering you salvation through Jesus Christ. Say yes. Spune da. We close with this song. Hai să încheiem cu acest cântec.